Nå, nu skal vi til Mars. Det skal vi nemlig, ja. for det hollandske Mars One-projekt har trukket store overskrifter siden bagmændene offentliggjorde, at de vil sende 24 mennesker til Mars. Interessen for en enkelt billet, vil jeg mærke, til Mars har været stor, og nu rykker en vigtig del af det ambitiøse projekt til Danmark. Nattetemperaturer på under 100 graders frost og en atmosfære, som straks vil kvæle dig. Forholdene på Mars er ikke skabt til mennesker. Alligevel vil Mars One-projektet bosætte den røde planet. Den mission bliver nu delvis dansk. Den danske rumarkitekt Christian von Bengtsson bliver ansvarlig for at konstruere de kapsler, hvor de første mennesker på Mars skal bo. Kapslerne skal både designes, bygges og testes i Danmark. Please send me to Mars. I want to go to Mars. 200.000 mennesker fra hele verden har søgt om at komme til Mars og blive der til de dør. Like de kæmper om 24 pladser, og ifølge planen skal de første jordboere sætte kursen mod Mars i 2024. Ja, og det skal vi tale om nu, og vi har fået gode kvalificerede kræfter i studiet. Christian von Bengtsson, rumarkitekt og nu også en del af Mars One-projektet. Velkommen til. Tak skal Og Bas Landrup. For, øh, grundlægger af hele projektet, og jeg skal sige til seerne, at Spand Lanser øh, interviewet det foregår på engelsk, men vi oversætter selvfølgelig undervejs. Og jeg vil begynde at, at netop spørge Bas Lanser om hvorfor man egentlig startede det her projekt. Why did you start that project? Well, it started a long time ago in 1997 when I saw the first Mars lander that NASA sent to Mars, and for some reason when I saw the images of Mars, I wanted to go there myself. And that's, that's basically why I started designing a mission. Mm. Uh, Bas Landhoff, han siger her, at allerede tilbage i 1997, der, skal, der blev hans interesse for Mars skabt uh, i forbindelse med NASA's mission uh, til Mars. Og, uh, og han allerede havde på det tidspunkt ønske om at gå der og tage det til selv. Ja, og så kan man jo sige, Christian Bengtsson, nu kan godt lige høre dig, fordi det her, det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Altså, hvad, hvad, synes du det? Ja, det synes jeg, det gør. <laughs> altså, hvad, hvad får dig til at hoppe med på sådan et projekt? Altså, det må jo være, fordi du også, du tænker, det kan godt være, det lyder vanvittigt, hmm, men der er, der er måske mulighed for det. Ja, det, absolut. Altså, det her projekt øh, er realistisk og kan lade sig gøre. Det er der ingen tvivl om, øh, og baserer sig på nuværende teknologi. Og så når du spørger mig personligt, hvorfor jeg vælger at hoppe på det, så er det fordi, at det er det, jeg laver normalt. Før har jeg bygget mine egne rumkapsler og ting og sager, og nu har jeg skiftet over til noget og har besluttet mig for, at Mars One er det næste, der skal have min fokus. Og det er jo fantastisk at være med i det her. For ingen, ingen tvivl om det. Og det, at det her projekt, så, altså del af det bliver så i Danmark, altså du er med i det, men, men at der, der skal noget af byggeri, der skal foregå, forberedelsen skal foregå i Danmark. Hvor stort er det for os? Jamen, det synes jeg egentlig er ret stort. Altså, altså BAS har jo grundlagt øh, projektet, og, det, og det, det tager sit udgangspunkt i Holland i virkeligheden. Øh, men det, der bliver min geschæft her, og det, som Danmark kommer til, det er, at, at det første store hardware, der skal bygges, det kommer til at ske på dansk grund. Og det er virkelig hele den by, som vi, vi kan se noget af på de videoer her, hvor at folk skal til at trænes i. Så det, det er altså dansk industri og, 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 og her i Danmark, at det kommer til at ske. Det synes jeg da, at vi skal være glade for, at der sker noget øh, i den karakter her, fordi det, det er vigtigt, at Bas, vi laver nogle ting her. Bas Lander, when you started the project, of course, you could imagine there would be very big challenges to actually accomplish a project like that. What has been the biggest challenges so far? Because we are not there yet. No, we're absolutely not there yet. It's a very complex mission. I think the, uh, in the beginning, the most complex part was convincing people that this is real. But slowly we are taking, uh, people are seeing that we take steps in the right direction. We have uh, aerospace giant Lockheed Martin on the contract. 200,000 people applied for our mission. And things are really moving in the right direction. Now we're going into the hardware phase. So that's getting more and more easy. Mm -hmm. Right now it's uh, the most uh, biggest challenge of our project is to find the partners and sponsors that are going to help us mm. uh, achieve this financially. Mm. Jeg spurgte Bas Lenser om, altså, hvad er det, den største udfordring har været indtil videre? Og det han blandt andet siger, det var i første omgang faktisk at bare overbevise folk om, at, at man faktisk havde reelle intentioner om at sende mennesker til Mars. 200.000 mennesker ansøgte om at, at komme dertil. Øh, og øh, man kan sige, at den udfordring, der så er lige nu her, det er også kan man sige, at, at få skaffet det rigtige hardware og de nødvendige sponsorer, som kan bidrage til projektet. I would like just to, to uh, stay on uh, with, the, with the sponsorships, because this must cost an awful lot of money. Uh, are you, are you, uh, how, how much are we talking about money-wise? Uh, the, the total cost of getting the first four people to Mars is about 6 billion US dollars. Mm. 
but don't forget what will happen if we achieve in doing this. This will be the biggest event in the history of humankind. It will be bigger than the Olympic Games. And the Olympic Games in London had revenues of more than 4 billion US dollars in just three weeks from sponsorships and broadcasting rights. So if you look at the big picture, it's not really that much money. Krause spurgte netop, altså, hvad er det, vi taler om, at, 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 at beløb, hvad kommer det til at koste at sende de her mennesker afsted? Og svaret er ligesom, altså, bare at sende de første fire afsted kommer til at koste 6 milliarder amerikanske dollars. Øh, og, men hvor at, at, at Santa Antonio var påbejde, jamen, altså, der er jo selvfølgelig også noget, man vinder ved det her. Og så skal vi så til os den der hardware, som, som man så skal til at, at, at gå i gang med. Altså, hvad, hvad, hvad er det for noget, og hvordan kommer det til at foregå? Ja, hvis vi lige kigger på, hvad det egentlig er, ja. altså, så kan man sige, at det er jo denne her be- beboelse, som øh, f- der bliver folks hjem fremover på Mars. Øh, og sådan helt lavpraktisk, så, så kan jeg jo fortælle, at det, det handler om, om nogle store moduler over 5 meter i diameter, som øh, bliver samlet sammen til, til den her base, og nogle længere moduler, der er over 25 meter lange på, hvor der har madproduktion osv. Og, og det, det skal simpelthen, der skal skabes en prototype af den her, som der bliver bygget. Øh, og øh, det er så første skridt til, at folk kan begynde at fornemme, hvad er det for et et liv, jeg kommer til at skal leve, men, og hvordan man gør det. Der må være nogle særlige udfordringer til sådan nogle moduler. Ja. Det, er jo andet, det er noget andet end at bygge et eller andet barak ud på man, Amager. Man, man, bygger ja. jo, øh, man bygger jo ikke bare sådan det endelige grej, og så er det der, så sender man det afsted. Det er flere skridt, og som Bas nævnte, så Lockheed Martin er en stor øh, contractor i det her, og de vil i sidste ende bygge den, der vil flyve og bringe folk dertil. Men, men hele øh, hvad kan man sige, træningsfasen, som tager otte år for de her mennesker. Hvorfor tager det så lang tid? Fordi du skal det forløb have skilt folk fra, du skal finde de rigtige, de skal kunne reparere alt selv, de skal kunne lave mad, de skal kunne arbejde sammen, de skal, de skal have deres permanente liv der. Så det er en fase, som du skal igennem, og der er nødvendigt. Og der, der skifter du baserne ud efterhånden, og de bliver mere og mere komplekse. Så vi starter med en, der er relativt simpel, og så her i Danmark, der bliver vi ved med sådan at, at så producere dem, sådan så de begynder at få en grad af kompleksitet, så de kan vende sig til deres nye liv. And Bas, the first goal on this mission is an, an uh, unmanned mission to Mars in 2018, four years from now. Uh, is, is that still realistic? Absolutely. We, are, uh, we have Lockheed Martin on the contract working on that mission, and it will be a, uh, a mission that's very similar to the Phoenix mission that NASA sent to Mars in 2003. And we will put some experiments on it that are important for our mission, like a demonstration of water extraction, demonstration of the thin film solar panels uh, that we need for our human mission. So it will be for us a technology demonstration mission. Ja, vi skal lige sige, at det, som uh, Kraus har spurgt om, det er, um, man kan sige, om um, det første mål netop med at sende en ubemandet mission til Mars i 2018, om det stadigvæk er realistisk, og hertil der svarede Bas, at det er det, uh, og at man i første omgang vi kan sammenligne den med den mission fra NASA fra 2003. Så altså, det er i hvert fald stadigvæk en tidsplan, der holder. Yeah. Mm? The best of luck to both of you. Thank you. Thank you, Thank you very much for joining us. <laughs>